ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రవీణా స్వీట్ హోమ్ ఎలా ఉన్నారందరూ నేనైతే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను మీరు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి మన ఛానల్లో స్టిచ్చింగ్ అనేది కూడా నేను షేర్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను ఇంతవరకు నాకు అంత టైం లేదు కాబట్టి నేను ఎటువంటి స్టిచ్చింగ్ స్టిచెస్ అనేవి చేయలేదు సో ఇక ముందు మన ఛానల్లో ఆ స్టిచ్చింగ్ క్లాసెస్ అనేవి కూడా వస్తాయి నేను డ్రెస్ ఏంటి బ్లౌజెస్ ఏంటి ఇంకా ఏ కొత్తగా కొత్తగా ఏం ట్రై చేసినా కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇంతకుముందు మన ఛానల్లో బ్లాగ్స్ చేసేదాన్ని రెసిపీస్ పెట్టేదాన్ని ఇవన్నీ కూడా బంద్ చేసేస్తున్నానండి టోటల్గా ఇక ముందు మన ఛానల్లో అలాంటివి ఏమీ ఉండవు జస్ట్ స్టిచ్చింగ్ అండ్ ఎంబ్రాయిడరీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏదైనా రివ్యూ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే రివ్యూ ఇస్తానండి అంటే టోటల్లీ ఫ్యాబ్రిక్ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ జ్యువెలరీ అండ్ ఎంబ్రాయిడరీ ఓకే ఈ ఫ్యా క్లాత్కి సంబంధించినవి అండ్ జ్యువెలరీకి సంబంధించినవి మాత్రమే నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డిఐవైస్ కావాలి అంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి నేను అప్పుడు అవి చేస్తాను ఓకేనా ఎందుకంటే ప్రజెంట్ నేను డిఐవైస్ చేయట్లేదండి చేయను ఎందుకంటే నాకు స్కిన్ మీద ఉన్న ర్యాష్ వచ్చిందండి సమ్మర్లో సో నేను ట్రీట్మెంట్లో ఉన్నాను సో ఫేస్కి ఎటువంటి పౌడర్ కూడా అప్లై చేయొద్దున్నారు డాక్టర్ పౌడర్ కానీ సోప్ కానీ ఎటువంటి ఫేస్ ప్యాక్స్ కానీ ఏమి పెట్టొద్దన్నారు సో నేను జస్ట్ డాక్టరే ఫేస్ వాష్ ఇచ్చారు అండ్ సన్ స్క్రీన్ ఒకటి అప్లై చేయమన్నారు సన్ స్క్రీనే యూజ్ చేస్తున్నా అండ్ ఆయింట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆ ఆయింట్మెంటే ఇప్పుడు నా స్కిన్ మీద కూడా ఎటువంటి క్రీమ్ అనేది నేను అప్లై చేయలేదు ఇది నా న్యాచురల్ కలర్ అండి ఓకేనా సో అందుకే నేను డిఐవైస్ అనేవి చేయట్లేదు ఫ్యూచర్లో చేస్తానేమో సో ప్రజెంట్ అయితే స్టిచ్చింగ్ ఎంబ్రాయిడరీ ఓకేనా ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అని అనుకున్నది ఓకే నేను ఈరోజు యాప్రాన్ని ఎలా స్టిచ్ చేయాలో అనేది నేను వీడియో యాడ్ చేస్తున్నాను వాచ్ చేయండి నేను ఈ వీడియోలో కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పానేమో అని అనుకుంటున్నాను మీకు ఒకవేళ ఫాస్ట్గా ఉంది అని అనుకుంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను అది ట్రై చేస్తాను స్లోగా చేయడానికి ఓకేనా నేనైతే దీని ఈ యాప్రాన్ని స్టిచ్ చేయడం కోసం ఒక ఏంటది చిరిగిపోయిన బెడ్షీట్ని యూజ్ చేశానండి దాన్ని రీయూజ్ చేసుకున్నాను మనం చాలా ఐటమ్స్ని పాడైనవి కదా అని పడేస్తాం అయితే ఒకటి చెప్తున్నాను కాదేది కవిత కనహం అన్నట్టుగా మనం ఒక ఐటెంని తయారు చేయాలంటే ఏది వేస్ట్ కాదండి దే ప్రతి దాన్ని మనం రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ని రీయూజ్ చేస్తున్నాం పేపర్స్ని చేస్తున్నాం ప్రతి దాంతో మనం క్రాఫ్ట్స్ తయారు చేస్తున్నాం కదండి అదేవిధంగా మనం ప్రతి దాంతో కూడా ఏదో ఒకటి తయారు చేస్తున్నాం ఇప్పుడు నేను బెడ్షీట్ని యూజ్ చేసి నేను యాప్రాన్ స్టిచ్ చేశాను ఓకేనా నేనైతే నా సైజ్కి తగ్గట్టుగా స్టిచ్ చేశాను మీరు ఇంకొంచెం మీ నడుము సైజు అండ్ పైన చెస్ట్ సైజు తీసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా మీరు కొంచెం ఫ్రీగా మీరు స్టిచ్ చేసుకోండి ఓకేనా నేను చూపించిన మోడల్ అయితే మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక లేట్ చేయకుండా నేను ఆ వీడియో యాడ్ చేస్తాను వాచ్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక కొత్త టాపిక్తో మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు బాయ్ టేక్ కేర్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రవీణ స్వీట్ హోమ్ ఈరోజు నేను కిచెన్ యాప్రాన్ని ఏ విధంగా స్టిచ్ చేయాలి అనేది మీతో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను దానికోసం నేను యూజ్ చేసేసిన బెడ్షీట్ని తీసుకున్నా అండి ఇది చిరిగిపోయింది సో దీన్ని రీయూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను దీన్ని ముందుగా బాగున్న పార్ట్ అంతా కూడా నేను ఇలా కట్ చేసుకున్నాను ఓకే దాన్ని టూ ఫోల్డ్స్ కింద మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి టూ లేయర్స్ కింద ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం కొలతలు తీసుకోవాలండి నేను విత్ ఫిఫ్టీన్ తీసుకుంటున్నాను ఇది నా సైజ్ కండి కొంచెం ఫ్రీగా ఉండడం కోసం ఓకే నేను ఈ క్లాత్ అంతా కూడా పొడవుగా ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఒక గీత కింద గీసుకుంటాను చూస్తున్నారు కదా పొడవుగా నేను ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్తో పొడవుగా గీత గీసుకున్నాను అండ్ దీన్ని నేను ఇప్పుడు కట్ చేసేసుకుంటున్నా అండి ఫిఫ్టీన్ ఇంచెస్ నాకు సరిపోతుంది విత్ అనేది అంటే టోటల్గా టూ లేయర్స్ కలిపితే థర్టీ ఇంచెస్ వచ్చింది ఈ 
ఇప్పుడు నేను లెంగ్త్ తీసుకుంటానండి లెంగ్త్ నేను థర్టీ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను లెంగ్త్ కూడా థర్టీ ఇంచెస్ కట్ చేసేసుకున్నా అండి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ దగ్గర ఫ్రీగా ఉంటుంది కదా ఆమ్ పిట్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి శంఖ భాగం దానికోసం నేను నైన్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే నైన్ బై నైన్ తీసుకున్నా అండి తీసుకుని దాన్ని నేను ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా కట్ చేసుకుంటున్నాను గీసుకోవాలి మీరు కరెక్ట్గా సర్కిల్ షేప్ కరెక్ట్గా రాకపోతే కనుక మీరు నైన్ బై నైన్ స్క్వేర్ లాగా గీసుకుని ఒక టూ ఇంచెస్ పైకి కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే చూస్తున్నారు కదా దీన్ని విడదీస్తే ఈ విధంగా కనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు నేను ఈ ఆఫ్రాన్కి తాళ్ళు కావాలి కదా దానికోసం ఇందాక ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఫ్యాబ్రిక్ని సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను దీంతో నేను తాళ్ళు కుట్టుకుంటానండి ఓకే మనకి మూడు తాళ్ళు అవసరం అవుతాయి ఒకటి నెక్ దగ్గర రెండు ఈ ఆఫ్రాన్ని బ్యాక్కి కట్టుకోవడానికి ఓకే చూస్తున్నారు కదా నెక్ దగ్గర ఒకటి సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఆఫ్రాన్ని అంచులు కుట్టుకుంటున్నాను ఈ ఆఫ్రాన్ అంతా కూడా అంచులు కుట్టేసుకోవాలండి నీట్గా నెక్స్ట్ నేను తాళ్ళు కోసం ఫ్యాబ్రిక్ని కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా దీన్ని కూడా సన్నగా తాళ్ళు కింద కట్ కుట్టుకుంటున్నాను ఓకే నేను ఇవి మూడు తాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా కుట్టేసుకుంటానండి చూస్తున్నారు కదా సన్నగా తాళ్ళలాగా కుట్టుకున్నాను ఓకే నేను తాళ్ళన్నీ కూడా రెడీ చేసేసుకున్నాను వీటిని ఆఫ్రాన్కి అటాచ్ చేసుకోవాలి ఈ తాళ్ళు మూడు కూడా ఈక్వల్గా ఉండవండి మెడ దగ్గర వచ్చేది మనకి కొంచెం పెద్దగా వస్తుంది ఈ మెడ దగ్గర టూ సైడ్స్ కూడా దీన్ని అటాచ్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ పెద్ద తాళ్ళని చూస్తున్నారు కదా అటాచ్ చేసేసుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ సైడ్ కూడా నేను ఈ తాళ్ళని అటాచ్ చేసుకుంటున్నాను చూసారు కదండి ఇప్పుడు మనం శంఖ భాగంలో కింద ప్లేస్ ఉంది కదా అక్కడ ఒక్కొక్క దాన్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసేసుకుంటే ఇలా ఉంటుందండి చూసారా చాలా ఈజీ అండి యాఫ్రాన్ అనేది తయారు చేసుకోవడం ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు టాపిక్ ఇది చాలా ఈజీ అండి యాఫ్రాన్ అనేది స్టిచ్ చేయడం ఓకే మీరు నేనైతే నా సైజ్కి తగ్గట్టుగా ఫిఫ్టీన్ బై థర్టీ తీసుకున్నాను మీరు సన్నగా ఉంటే కనుక ఇంకొంచెం తక్కువ కొలతలతో తీసుకుని స్టిచ్ చేసుకోండి చాలా